السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت اسٹوڈیو یوٹیوب چینل ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیزل بلیڈنگ یعنی کہ ناک سے خون آنا یا نقصیر پھوٹنا اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایپسٹیکسس بھی کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناک سے خون آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اگر ناک سے خون آئے تو اس کو فوری طور پہ گھر میں ہی کیسے روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ نیزل بلیڈنگ کا کیسے علاج کیا جاتا ہے اور اگر اگر آپ کو بار بار نیزل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا پریکاشنس لیے جا سکتے ہیں تو نیزل بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے ہماری ناک کے اندر بہت باریک اور نازک بلڈ ویسلس کا ایک جال سا ہوتا ہے یہ بلڈ ویسلس آسانی سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور پھٹ جاتی ہیں اور پھر ان میں سے خون بہنے لگتا ہے ان بلڈ ویسلس کے ڈیمیج ہونے کی کافی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ ناک کو زور سے رب کرنا بچوں میں ناک کے اندر انگلی ڈالنا خصوصی طور پہ اگر ناخن لمبے ہوں بہت زور لگا کے ناک کو سنکھنا یا پھر ناک پہ کوئی معمولی سی چوٹ لگ جانا نزلہ اور زکام جیسے نیزل انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی یہ بلڈ ویسلس انفلیم ہو جاتی ہیں اور ان میں سے بلیڈنگ چانسز بڑھ جاتے ہیں گرمی کے موسم میں اور لو ہیومیڈیٹی میں نیزل بلیڈنگ زیادہ دیکھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہوا میں نمی کم ہوتی ہے تو ہماری نیزل سیکریشن ڈرائی ہو جاتی ہیں اور اندر ہی چپک جاتی ہیں پھر جب یہ ناک صاف کرنے کے وقت اکھڑتی ہیں تو ان کے اکھڑنے کی وجہ سے بلڈ ویسلس ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور بلیڈنگ ہونے لگی ہے جن لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں اور وہ نیزل اسٹیروئڈ اسپریز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی نیزل بلیڈ زیادہ دیکھی جاتی ہیں خون پتلا کرنے والی میڈیکیشن جیسے کہ ایسپرین کلوپیڈیگریل اور وارفرین یہ سب بھی ناک سے خون بہنے کا سبب بن سکتی ہیں بلڈ کلوٹنگ ڈس آڈرز کی وجہ سے بھی نوز بلیڈز ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کنڈیشن میں خون کے جمنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر سے متاثر افراد میں بھی نیزل بلیڈنگ زیادہ عام ہوتی ہے تو اگر آپ کو نیزل بلیڈنگ ہونے لگے تو کیا ایسے فرسٹ ایڈ میجرز ہیں جن کے ذریعے آپ خود ہی بلیڈنگ کو فوری طور پہ گھر میں روک سکتے ہیں پہلے تو آپ کسی چیئر پہ بیٹھیں اور اپنی ناک کی ہڈی کے نیچے جو ناک کا سافٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو زور سے ایک چٹکی بنا کے دبائیں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک مسلسل دبا کر رکھیں اور اس سے پہلے پریشر ریلیس نہ کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ خون رکا یا نہیں اس طرح دس سے پندرہ منٹ تک ناک کو دبا کے رکھنے سے ناک کے اندر ایک بلڈ کلاٹ بن جاتی ہے جو مزید خون بہنے سے روکتی ہے ناک کو دباتے وقت چیئر پہ تھوڑا سا آگے جھک کے بیٹھیں اور اپنے منہ کے ذریعے سانس لیں تاکہ خون پیچھے حلق کی طرف نہ گرے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناک کے اوپر کوئی آئس پیک رکھ لیں کیونکہ ٹھنڈ کی مدد سے ناک کے اندر موجود بلڈ ویسل سکڑ جاتی ہیں اور بلیڈنگ سلو ہو جاتی ہے ایک بار نیزل بلیڈنگ رک جائے تو دوبارہ بلیڈنگ کے چانسز کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے تک آپ اپنی ناک کو کم سے کم ہاتھ لگائیں ناک کو نہ سن کے ہاٹ ڈرنکس اوائڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی لفٹنگ اور ایکسرسائز بھی اوائڈ کریں اگر دس یا پندرہ منٹ بعد ناک سے پریشر ریلیز کرنے کے بعد بھی ناک سے خون بہنا بند نہ ہو تو پھر آپ کو فوری طور پہ ہاسپٹل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ مزید علاج کے ذریعے بلیڈنگ پہ قابو پایا جا سکے اس کے علاوہ کچھ مزید اور سچویشنز ہوتی ہیں جن میں فوری طور پہ ہاسپٹل جانا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ اگر بہت ہیوی نیزل بلیڈنگ ہو رہی ہو یا اگر آپ کو ایسا لگے کہ خون باہر بہنے کے بجائے پیچھے آپ کے حلق میں گر رہا ہے اور آپ کو الٹی آنے لگے یا اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگے یا اگر آپ کو چکر آنے لگے یا پھر اگر آپ کی ناک سے خون سر یا چہرے پہ زور سے چوٹ لگنے کے بعد آنا شروع ہوا ہو تو نیزل بلیڈنگ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے نیزل بلیڈنگ کے علاج کے لیے تین مین قسم کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہوتی ہیں پہلی ٹریٹمنٹ ہے اینٹی بایوٹک آئنٹمنٹ جیسے کہ نیسیپٹن نیزل کریم یہ فنگر ٹپ پہ لے کر ناک کے اندر لگائی جاتی ہے اس کے ذریعے ناک میں انفلمیشن کم ہو جاتی ہے اور نیزل بلیڈنگ میں بہتری آتی ہے یہ علاج بچوں میں بہت افیکٹیو ہوتا ہے دوسری ٹریٹمنٹ ہے کوٹرائزیشن اگر ناک کا معائنہ کرتے وقت ڈاکٹر کو یہ دکھ جائے کہ کس بلڈ ویسل سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کوٹرائزیشن کے ذریعے اس بلڈ ویسل کو سیل کرا جا سکتا ہے تاکہ اس میں سے مزید بلیڈنگ نہ ہو کوٹرائزیشن کے دوران ناک میں لوکل اینستھیٹک اسپرے یوز کر کے اس کو سن کرا جاتا ہے اور پھر ایک پتلی سی اسٹک یوز کری جاتی ہے جس پہ سلور نائٹریٹ نام کا ایک کیمیکل لگا ہوتا ہے یہ اسٹک ناک میں موجود بلڈ ویسل پہ کچھ لمحوں کے لیے لگائی جاتی ہے 
सिल्वर नाइट्रेट की मदद से फटी हुई ब्लड वेसल सील हो जाती है तीसरा इलाज है नेजल पैकिंग अगर कॉटराइजेशन कामयाब ना हो या अगर ये पता ना लग सके कि ब्लीडिंग किस ब्लड वेसल से हो रही है तो फिर नाक के अंदर स्पेशल किस्म के स्पंजेस डाल के उसको पैक कर दिया जाता है इस तरह नाक में मौजूद ब्लड वेसल दब जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है ये स्पंजेस फिर चौबीस से अड़तालीस घंटे बाद नाक से निकाल दिए जाते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है क्या नाक से खून बहना किसी खतरनाक बीमारी की अलामत भी हो सकता है ज्यादातर केसेस में नाक से खून आना किसी खतरे की अलामत नहीं होता लेकिन चंद केसेस में नेजल ब्लीडिंग किसी सीरियस बीमारी की वजह से हो सकती है जैसे कि कैंसर या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स इसलिए अगर नेजल ब्लीडिंग घर में रुक भी जाए तो इसके बावजूद भी कुछ सिचुएशन में डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी होता है जैसे कि अगर नोज ब्लीड रेगुलरली होने लगे या बहुत हैवी नोज ब्लीड होने लगे या अगर खून की कमी की अलामत पैदा होने लगे जैसे कि थकन सांस फूलना और दिल का तेज धड़कना या फिर अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशन लेते हैं अगर आपको रेगुलरली नेजल ब्लीडिंग होती है तो कुछ सिंपल प्रिकॉशंस लेने के जरिए आप इसके चांसेस कम कर सकते हैं जैसे कि अपने नेजल पैसेजेस को ड्राई होने से रोकने के लिए आप सेलाइन नेजल स्प्रे या सेलाइन नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोग नाक में थोड़ी सी वैसलिन लगाते हैं अगर लो ह्यूमिडिटी है तो रात को सोते वक्त आप अपने रूम में ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं जो हवा में नमी पैदा करता है जोर से अपनी नाक को रब और ब्लो ना करें अपनी उंगलियां नाक में ना डालें और अपने नाखून छोटे रखें स्मोकिंग को भी अवॉइड करना जरूरी है क्योंकि इससे नेजल कैंसर के इम्कान बढ़ जाते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें दूसरों से शेयर करें और सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे